சிவாய நம்ம திருச்சிற்றம் வரும் நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் சேனலில் பயணம் செய்யும் அனைத்து அடியாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் அருள்நிதி சோமசுந்தர் ஐயா அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் ஐயா தலைப்பு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க சிவாய் தகமைசால் ஆன்மநேயம் கொண்ட உள்ளங்களே உங்கள் அனைவரையும் என்று சிவ சிவ அன்பே சிவம் குழுவின் மூலமாக சந்திப்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்றைய தினம் கீதை காட்டும் பாதை என்ற தலைப்பிலே சிறப்பானதொரு சிந்தனை விருந்தினை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் பகவத்கீதை என்று சொல்லக்கூடியது இந்து சமயத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு வேத புத்தகம் என்று சொன்னால் மிக ஆகாது ஏனென்றால் வேதங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் மதர்வர்ண வேதம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று வேதங்களும் நான்கு வேதங்களும் வடமொழியிலே எம்பப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில பகவத்கீதையை இங்கே அதனுடைய வியாசர் அந்த ராமாயணம் என்ற இதிகாசத்தினுடைய மைய கருத்தாக கொடுத்திருக்கிறார் அப்படி மகாபாரதம் என்ற நூலினுடைய மணி மகுடமாக மைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது பகவத்கீதை என்று சொல்லக்கூடியது வேதங்களை விளக்குவதற்காக வந்த உபநடதங்களும் ஆரண்யங்களும் இதிகாசங்களும் அதனால் அது இதிகாசங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ராமாயணமும் மகாபாரதமும் அதிலே சிறப்பாக கீதையினுடைய கருத்தை இந்துக்களுக்கு மிக முக்கியமாக நாம் ஏன் சிந்திக்கிறோம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் வாழ்வியல் உண்மைகளை தெளிந்த ஒரு ஞானமாக வழங்கியிருப்பது பகவத்கீதை பிற சமயங்களிலே சொல்லப்பட்ட அதாவது கிறிஸ்தவம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் பைபிள் இஸ்லாம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் குரான் சீக்கியம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் கிரந்த் இப்படி மூல நூல்களாக அந்த ஒன்றை குறிப்பிட முடிகிறது ஆனால் அவற்றை இயற்றி வகுத்து வழங்கியவர்கள் அந்த சமயத்தை தோற்றுவித்த பெரியவர்கள் அவர்கள் தொகுத்து எடுத்து வழங்கியதுதான் அந்த நூல்களுடைய சிறப்பு ஆனால் இங்கே இந்து சமயத்தினுடைய மூல நூலாக பகவத்கீதை கருத முடிகிறதே தவிர இந்து சமயத்தை தோற்றுவித்தவர் எழுதியது என்ற நூலாக சொல்ல முடியாது அதுதான் சிறப்பு அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையினுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு தத்துவம் என்ன அதனுடைய அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டா கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே என்று சொல்லும் இந்த கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே என்ற ஒரு வாசகத்தை இந்த சமயத்தை பின்பற்றுகின்றவர்களாகிய நாம் எல்லோரும் தெளிவாக புரிந்திருந்தோமே என்று சொன்னால் வாழ்வியலுடைய முழுமையான கோட்பாடுகளை புரிந்தவர்களாக ஆவோம் ஆனால் அப்படி அந்த அளவிற்கு என்ன ஒரு ஆழமான கருத்துக்களை கீதை கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் கர்மயோகம் என்பதை வலியுறுத்துகிறது கர்மயோகம் என்று சொன்னால் கர்மம் என்றால் செயல் செயலை குறிக்கும் யோகம் என்றால் ஒன்றுதல் என்பது மனம் ஓர்மை நிலையில இருந்து நாம் நம்முடைய வாழ்வியல் நடைமுறை சிக்கல்களையும் பிரச்சனைகளையும் நன்மைகளையும் தீமைகளையும் எல்லாவற்றையும் 
ஒரே சீராக அணுகுமுறை கொள்ளுவது எப்படி என்பதுதான் கர்மயோகம் பொதுவாக உயிர்களினுடைய வெளிப்பாடு என்ப துன்பங்களாக மகிழ்ச்சிகளாகத்தானே துன்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறது இன்பத்தை வெளிப்படுகிறது அதே மனிதனிடத்துல இந்த உணர்ச்சிகள் நவரசங்களாக மாறி வெளிப்படுகிறது மகிழ்ச்சி கோபம் வருத்தம் இல்லையா இப்படி அது நவரசங்களாக வெளிப்படுத்த முடிகிறது அந்த அளவிற்கு உணர்ச்சி என்று சொல்லக்கூடியது உயிரினுடைய வெளிப்பாடாக மனிதனிடத்திலிருந்து நிகழ்கிற தன்மை எவ்வாறு என்று சொன்னான் இப்போ உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு வரவு வந்திருக்குதுங்க ஒரு கோடி ரூபா அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஜர்க் ஏற்படுமா இல்லையா அப்ப அந்த மகிழ்ச்சி என்று சொல்லக்கூடியது ஏற்படுவது இயல்புதான் அதே நேரத்திலே மகிழ்ச்சிகளை எந்த அளவுக்கு நாம் அணுகுமுறை கொள்ளுகிற போது உள்ளம் துள்ளி குதித்து மகிழ்ச்சியிலே நாம் அதிர்வலைகளாக அதனை உணர்கிறோமோ அதே அளவிற்கு ஒரு இழப்பை சந்திக்கிற போதும் ஒரு கோடி வந்துருச்சுன்னு சொன்னோடனே ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அதனுடைய துள்ளம் அதே போல ஒரு லட்சம் இழப்பாயிடுச்சுன்னு சொல்லியாச்சுன்னு வைங்க அது குறைந்ததாகவே இருந்தாலும் கூட அதற்காக இந்த மனம் என்ன ஆயிடும்னா சுருங்கி வருந்தி அங்கே மிகவும் ஒன்று விடுகின்ற தன்மையை பார்க்கிறோம் மனம் ஒடுங்கி போய்விடுகிறது அதை தோண்ட விடுதல் என்று சொல்வார்கள் இப்ப இத்தகைய மலர்தலும் கூம்புதலும் இல்லது உலகு என்று சொன்னார்கள் பெரியவர்கள் மலர்தலும் கூம்புதலும் இல்லது உலகு இப்ப ஒரு கோடி வந்துருச்சுன்னோடனே மகிழ்ச்சி எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போச்சு அதே அப்படியே திருப்பி போட்டா ஒரு லட்சம் ரூபாய் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு உடனே அது ஒரு கோடி இது ஒரு லட்சம் ஆனா மனம் என்ன ஆயிடுச்சு அவ்வளவு சுருங்கி போச்சு இது போன்று இன்பங்களும் துன்பங்களும் மாறி மாறி வருவது உலகத்தினுடைய இயற்கை தான் என்று புரிந்து கொள்வதற்கு தான் ஆன்மீகம் வகுக்கப்பட்டது அதைத்தான் கர்மயோகம் பகவத்கீதையில எடுத்து சொல்லுகிறது நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானியருடைய பரிபக்குவ நிலை என்று சொல்லக்கூடியது அதை ஏன் பிரிக்கிறீர்கள் இது ஞானியருடைய பரிபக்குவமான நிலை நமக்கெல்லாம் வருமான்னு ஏன் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத இங்க இன்னைக்கு உள்ள கேள்வி மகான்களை பின்பற்றுகிறோம் ஆன்மீகத்தை பின்பற்றுகிறோம் ஆன்மீக நூல்களை பின்பற்றுகிறோம் ஆனால் அந்த ஆன்மீக நூல்களிலே இந்து சமயத்தில் தலையாயது எது என்று கேட்டால் மகாபாரதத்தினுடைய மையக்கருத்தாக வரக்கூடிய பகவத்கீதை அந்த பகவத்கீதை எதை சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் கடமையை செய் உன்னுடைய கடமையை செயல்படுத்துவதிலிருந்து உனக்கு விளக்கே கிடையாது உன் டியூட்டியை ஒழுங்கா பாரு முடிஞ்சு போச்சு அதிலிருந்து யார் ஒருத்தருக்கு கூட எக்ஸாம்ஷனே கிடையாது விதி விலக்கே கிடையாது அது துறவியா இருந்தாலும் சரி அரசனாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டியாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா சொசைட்டிக்குள்ளத்தான் நாம வாழறோம் நாம இந்த சமுதாயத்தினுடைய ஒரு அங்கம் ஒரு சின்ன பார்ட் இது போன்ற நிறைய துகள்களுடைய ஒரு கூட்டமைப்பு தானே நாம் காணுகின்ற இந்த சமுதாயம் இந்த உலக அமைப்பு உயிர்கள் உயிரினம் இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே அப்படி இந்த தனி மனிதனாகிய நான் நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் என்று சிந்தித்தோமே என்று சொன்ன அந்த இறைநிலையினுடைய விரிவாகத்தான் நாம வந்திருக்கோங்கிறதுல ஏதாவது மாற்று இருக்கிறதா இல்லைங்க 
கடவுளுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியுமா கடவுள் இல்லை என்று மறுக்கின்றவர்களுக்கும் கூட கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லவே இல்லை என்று மறுக்கிறவர்களுக்கும் கூட அந்த மூலமாகிய மிகப்பெரிய பேராற்றல் சக்தி என்று சொல்லக்கூடியதனுடைய அவங்க விரிவாக தான் வந்திருக்காங்க அது அவங்களே மறுக்க முடியாது அவங்க மறுக்கலாம் அவங்களுடைய அறிவு சிற்றறிவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால நான் சுயம்புவா வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்ப என்றைக்கும் உள்ளது எது அந்த என்றைக்கும் உள்ள பொருளாகிய எல்லாம் உள்ள பேராற்றலாகிய இறைய நிலையினுடைய விரிவாக வந்த மலர்ச்சி இந்த பிரபஞ்சம் இந்த உலகம் உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் அதுல என்னுடைய தாத்தம் பாட்டை முப்பாட்டை அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா அம்மா வந்து நான் வந்திருக்கேன் நானும் இஷ்யூஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்ப இது இயற்கையினுடைய மலர்ச்சி வரிசைன்னு புரியுதா இல்லையா அப்ப நான் வந்திருக்கேன்னு சொன்னா நான் கடவுள் தன்மையை ஏத்துக்கிறோமோ இல்லையோ நான் வந்திருக்கேங்கிறது உண்மை இதுக்கெல்லாம் ஒரு பேராதார சக்தி ஒண்ணு முறையா இதை இயக்கிக்கிட்டுங்கிறது இருக்குங்கிறது உண்மை அந்த பேராதார சக்தி ஆகிய இறைநிலை என்று நாம் எதை சொல்லுகிறோமோ அந்த இறைநிலை ஆகிய கடவுள் வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னு கேட்டா எப்போதும் மகிழ்ச்சியே கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் கேட்போமா முடியாது எப்போதும் துன்பத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காருன்னு நினைச்சோம்னா அதுவும் நம்முடைய அறியாமை தான் அதைத்தான் இருவேறு உலகத்து இயல்பு திருவேறு தெளியராதல் வேறு என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப இந்த உலகத்தினுடைய இயல்பு அது இரவும் பரும் பகலும் வரும் உலகம் ஒன்றுதான் இன்பமும் வரும் துன்பமும் வரும் அப்ப இந்த இரட்டைகள் என்று சொல்லக்கூடிய நன்மை தீமை பாவம் புண்ணியம் சுகம் துக்கம் நல்லது கெட்டது வெறுப்பு வெறுப்பு வேண்டுதல் வேண்டாமை பகல் இரவு ஆண் பெண் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரட்டைகள் எல்லாம் உலகத்துல இருக்கும் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டவன் தான் ஞானி அந்த ஞானி எப்படி இருப்பான்னு புரிஞ்சுட்டு அதை பத்தி வியாசர் சொன்னதுதான் மகாபாரதத்துல கிருஷ்ணன் என்ற கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக அட்வைஸ் கொடுத்தது கிருஷ்ணன் என்ற கதாபாத்திரம் அதாவது மகாபாரதத்தை வியாச சொல்ல விநாயகர் எழுதினார்ன்றது நாம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த மகாபாரதத்தினுடைய முன்னுரையிலேயே என்ன சொல்ல போது படுதுன்னு சொன்னா பின்னால இப்படி நடக்க போகுதுன்னு நான் சொல்றேன்னு முன்னுரையில கொடுக்கிறாரு வியாசர் அப்ப இது முன்னதாக பேசப்பட்ட கதை என்பதுதான் உங்களுக்கு ஐயம் எழலாம் இல்லையே அந்த குருக்ஷேத்திரம்ன்றாங்களே மற்ற ஊர்கள்லாம் சரியாக கண வருதே இந்த ஊர் அந்த ஊர் பிறந்த ஊர் எல்லாம் சொல்றாங்க அயோத்தி பிறந்தார்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் நீங்க சொல்லலாம் ஆனா என்ன அப்படின்னு கேட்டா இப்ப நாவல்கள்ல கூட தான் டம் டம் விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கினார்னு கதையில எழுதலாம் அதற்காக அவதார புருஷர்களாக சித்தரிக்கப்படுவதில் ஏற்க முடியாது என்பதை நான் சொல்லவில்லை காந்தியடிகளை குறிப்பிடுகிறார் அதனால இப்ப கிருஷ்ணன் என்ற அவதார புருஷர் என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் அந்த கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக புனையப்பட்ட அந்த கதையினுடைய எழுதிய எழுதியவராகிய வியாசர் சொல்ல வந்த கருத்து அந்த வாழ்வியல் நெறிகளை எடுத்து சொன்னதுதான் கர்மயோகம் பகவத்கீதை ஏன் அவ்வளவு மைய கருத்தா இத்தனை அத்தியாயங்கள் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தள்ளி நடுவு பகுதியில அந்த அத்தியாயத்திலையும் இன்னும் நடு மிக சிறப்பாக அந்த பகவத்கீதைங்கிறது கொடுத்தாங்க குருக்ஷேத்திரம்னு சொன்னாங்களே நல்லா நாம நல்ல யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் அந்த பக்கம் நூறாயிரம் படைகள் இந்த பக்கம் நூறாயிரம் படைகள் எல்லாம் ரெடியா நிற்கிது ஆர சங்க ஊதி ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் பாக்கி அந்த நேரத்தில் மனக்கிளேசம் வருகிறது 
அதற்கு இவ்வளவு பெரிய உபதேசம் அங்க பேசப்பட்டிருக்க முடியுமான்னு நாம சேர்த்துக்க வேண்டும் குரு கஷேத்திரம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டா மனிதனுடைய மனதில் ஏற்படக்கூடிய களங்கங்கள் கலகங்கள் கலைவரங்கள் இவற்றுக்கெல்லாம் அறிவின் மூலமாக காணப்படுகின்ற தீர்வு இங்கேதான் அறிவு என்பதை கிருஷ்ணனாக புலன்களை எல்லாம் கொண்டு செலுத்தக்கூடிய சாரதி மற்றும் இந்த இதில் உள்ள அந்த பாங்கு நீ எப்படி வாழ்க்கையை அணுகுமுறை கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சொல்லப்பட்ட ஒரு தன்மை எவ்வாறு பகவத்கீதை எடுத்து இயம்புகிறது என்று பார்த்தோமே என்று சொன்னால் வேதங்கள் சொன்னது அகம் பிரம்மா ஸ்ரீ தத்துவமசி சோகம் பிரம்மம் அயம் ஆத்மா பிரம்மம் என்று சொன்னது இறைநிலை உனக்குள்ளேயே இருக்கிறது அதுவாகவே இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டது அப்பொழுதும் உணர முடியவில்லை என்பதனாலே தான் அதை வந்து இப்படியெல்லாம் விளக்கி கொண்டே வந்து கீதையிலே சொல்ல முற்படுகின்றார் இந்த எங்க சார் சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டார் பகவத்கீதையினுடைய இரண்டாவது அத்தியாயம் அர்ஜுனன் கேட்கிறான் ஒரு நிறை ஞானி பக்குவமான ஒரு ஞானம் பெற்றவன் தெளிந்த ஞானி என்று சொல்லக்கூடியவன் நிறை ஞானி அதற்கு வடமொழியில ஸ்தித பிரஜன் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்தித பிரஜன் நிறை மதி உடையவன் அப்படி இந்த நிறை மதி உடையவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஞானி எப்படி இருப்பான் என்ற கேள்வியை அர்ஜுனன் கேட்க கிருஷ்ணன் எடுத்து பதில் சொல்லுகிற இடம் தான் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் என்று சொல்லக்கூடியது சித பிரஜ தரிசனம் என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது பாரு அதில் தான் சொல்றாங்க பற்றின்றி கர்மம் செய் பலனை எதிர்பாராதே இந்த ஒன்றை ஆழமாக விளங்கி கொண்டாலே நமக்கு வாழ்வியல் உண்மைகள்லாம் தெளிவாகும் கர்மம் செய் கடமையை செய் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தர்மம் கடமை இருக்கா இல்லையா குடும்பம் ஏற்றவங்களுக்கு அதுக்குரிய தர்மம் இருக்கு துறவரை ஏற்றவங்களுக்கு அதுக்குரிய தர்மம் இருக்கு அரசனா இருந்தா அதுக்குரிய தர்மம் இருந்து ஒரு வெறும் காவலனாக இருந்தா அவனுக்கும் உரிய தர்மம் இருக்கு அப்ப யாரு எப்படி நடக்கணுங்கிறதுல தன்னுடைய கடமையே பர்ஃபெக்டா பண்ணணுங்கிறதுல ஞானியிலிருந்து அரசனிலிருந்து செல்வந்தன் அல்லது சாதாரண ஒரு பிரஜை வரையில யாருக்கே எக்ஸம்ஷன் கிடையாதுங்கிறது தான் அதுல உள்ள தனிச்சல் அதுதான் கடமையை பற்றின்றி செய் அது பற்றின்றி செய்யறதுல தான் வர்றதில்ல மனசு என்னன்னு கேட்டா நமக்கு எல்லாமே பயன் கருதி செய்துதானே பழக்கம் உதாரணமாக வாழ்க வளமுடன் என்று யார பார்த்தாலும் சொல்லுங்க நல்லா மனதிலிருந்து வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்து வேதாதிரி மகரிஷி சொன்னாங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான் அதுக்குள்ள அட அடக்கம் சரியா ஆனா நான் வாழ்க வளமுடன் சொன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் திருப்பி அவர் சொல்றாரா அல்லது இப்படி சொல்லிட்டே இருந்தா எல்லா நன்மையா நடந்துருமா என்ன கிடைக்கும் திரும்ப அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிற போதுதான் வம்பே வருது அப்ப பற்றின்றி கர்மம் செய் என்று சொன்னதுனாலே கடமை செய் என்று சொன்னதுனாலே பயன் விளையாது என்று பொருள் அல்ல ஒன்றை செய்தால் அந்த செயலுக்குரிய விளைவு விளைந்தே தீரும் நிகழ்ந்தே தீரும் மாற்று கிடையாது Every action there will be equal opponent reaction. Enna seyyiramo adukuriya vilayu vandhe tiyanu. Idhu thaa yerkei nudaya yelbuukka niyadhi. Thee meal nokki thaa edu thanni keel nokki thaa oodu. Adhe pola kaartru sholan radikyo adha adhukku manthanmai puvi irippu nala yelukkapattu keeđiye irukkallallam parandhu pooradhu illa. 
அப்படி அந்த இயற்கையினுடைய ஒழுங்கமைப்பு என்று சொல்லக்கூடியது எப்படி இருக்கோ அதோட ஒத்து வாழக்கூடிய பண்புக்கு வர முற்படுகிறப்போ இங்கே மனம் என்னவாக மனிதனுக்கு அமைந்து விடுகிறது என்று சொன்னால் நான் என்ற ஈகோ காரணமாக நான் நினைக்கிறதான் எனக்கு நடக்கணும் எனக்கு இப்படி இப்படிலாம் இருந்தால் தான் சௌரியம்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டே வச்சுருக்கேன் மனுஷன் பொருளாதாரமா இவ்வளவு இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அது கிடைச்சாலும் விடுறதுல அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ஏய் பண்ணிடுவான் அதான் இங்க ஒரு வேடிக்கை அதே போல பிறர் என்னிடத்துல எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதா ஆ அது அதை விட பெரிய லிஸ்டா இருக்கும் ஆனா நான் எப்படி பிறரிடம் நடந்து கொள்ளுவது என்பதில் எந்த லிஸ்டுமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்க முரண்பாடு அப்ப இந்த செயல் செயலுக்குரிய விளைவாக இயற்கையின் ஒழுங்கமைப்பே நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதுதான் லா ஆஃப் நேச்சர் கடவுள் நியதி லா ஆஃப் நேச்சர் சொன்னாலும் கடவுள் நியதின்னு சொன்னாலும் ரெண்டும் ஒண்ணு தான் லா ஆஃப் நேச்சர் அது மாறாது இயற்கை மாறுமா நமக்காக வேற மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி செயல்பட்டு இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு மாதிரி இயற்கை செயல்படுமானா மாறாது அது போலதான் செயல் அப்படின்னாலே ரெண்டு கை சேர்த்து தட்டுனா ஒலி வரும் ஒலி வருங்கிறது தான் நியதி உராய்ந்தா வெப்பம் வருங்கிறது தான் நியதி இது போன்ற நியதிகளை கொண்டது இயற்கையின் ஒழுங்கமைப்பு ஆனா நாம் வந்து அந்த இயற்கையினுடைய மலர்ச்சி தாங்கிறத ஏத்துக்காம எனக்கு இப்படி இப்படி இல்லாம தான் வாழணும்னு நாம என்ன பண்ணிடுறோம் நம்மள வந்து ஒரு பிக்சேஷனுக்குள்ள ஒரு மைண்ட் செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி நம்மளை கொண்டு போய் பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்பதான் எல்லா வம்பும் வருது அதற்கு தான் பகவத்கீதை சொல்லுகிறது பயனை நிர்ணயிப்பதில அலட்சியம் செய்ய வேண்டும் என்று பொருள் அது பயனை கருதாதே என்றுதான் சொன்னாங்களே தவிர பயன் என்ன நடக்குங்கிறத கணக்கு போடுறத மறுக்கல என்ன செய்தா என்ன நடக்கும் என்ன செயலுக்கு என்ன விளைவு அத எண்ணி பார்த்து சீர்தூக்கி செய்யறதுக்கு தான் சொன்னாங்க ஆனா அந்த கிடைக்கின்ற பலன் இருக்கிறது பாருங்கள் ஒன்றை செய்தா வேலைக்கு போனா சம்பளம் வேணும்னு எதிர்பார்க்கறது சம்பளம் வரும்னா அந்த என்ன செய்தமோ அது புரியுது கிடைக்குதுங்கிறது தானே என்ன படிச்சுட்டு என்ன வேலைக்கு போயிருக்கோ அதுக்கு தகுந்தது கிடைக்கும் இது வந்து முறை இப்ப என்ன வேலை பார்க்கறோமோ அது புரியுது கிடைக்கும் அதுல நாம எப்படி மனதார வேலை பார்க்கறோமோ அதுக்கு உரிய உரிய உயர்வு கிடைக்கும் கிடைக்கலேன்னு சிலர் வந்து மனதில் கோவப்படுறதோ வருத்தப்படுறதோ எனக்கு புரியுது ஆனால் நண்பர்களே அந்த நடுநிலை உள்ள சமநிலை என்று சொல்லக்கூடியது இருந்துருச்சுன்னு சொன்னா நீங்கள் எண்ணி அந்த நல்ல நிலைகள் எல்லாம் தானே நிகழும் என்பது தான் அங்கே உள்ள ரகசியம் அப்ப பயன் கிடைக்காது என்று பொருள் அல்ல பயன் கிடைக்கும் ஆனா அந்த பயனை நீங்க நிர்ணயம் பண்ணாதீங்க ஒன்று அப்ப அதுக்கு தான் கர்ம பல தாதா அப்படிங்கிறாங்க இறைவனை சொன்னதாக நாம நினைக்கிறோம் கர்ம பல தாதா கர்மத்தின் பயனை விடுத்தவன் இது இறைவனுடைய குணமா நம்முடைய குணமா சொல்லுங்க பார்ப்போம் நமக்குத்தான் இந்த நல்ல குணம் வரணும் அப்ப அந்த ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் நிகழக்கூடிய அறப்போர் அதை தானே குருக்ஷேத்திரம்னு சொன்னோம் அந்த குருக்ஷேத்திரத்தில் இப்போ அந்த அறப்போரில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கர்மத்தின் பயனை துறப்பதற்கு மனம் பக்குவப்பட்டிருக்க வேண்டும் மனம் வாக்கு காயம் மூன்றையும் அங்க கிருஷ்ணனிடத்துல ஒப்புவித்து விடு பரமாத்மாவிடத்துல ஒப்புவித்து விடு என்று சொன்னார்கள் அதற்கு பெயர் அர்ப்பணம் செய் என்று பெயர் பக்தி மார்க்கத்தினுடைய மிகப்பெரிய இது இதுதான் அந்த கடவுள்கிட்ட நீ வந்து உன்னை 
ஒப்படைத்து விடு என்று சொன்ன ஒரு பேருண்மை ரகசியம் மலர்ச்சி அதுதான் ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல போறவங்க எல்லாம் அந்த அளவுக்கு தன்னை இழந்த நலத்துக்கு போறாங்களா பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்க எல்லாருமே அந்த தன்னையும் இழந்த நலம் தன்னை விட்ட இடத்துல தான் அந்த பொது நோக்கு வரும் அங்கதான் விளைவு நல்லா வரும் தான் தனதே விடுறது இல்லை பக்தி மார்க்கத்திலையும் போய் நான் யார் தெரியுமான்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா விளைவு சரியா வருமான்னு கேட்டா வராது இதை நான் சொல்லல அருணகிரிநாதர் பாடுறாரு கந்தர் அனுபூதியில எல்லாம் அற என்னை இழந்த நலம் சொல்லாய் முருகா சுரபூபதியே எல்லாம் அற எல்லாத்தையும் விட்டுரு பயண பூரா விட்டுரு நல்லது கெட்டது எது நடக்கணும் எனக்கு இதுதான் வேணும் இப்படி வேணும் என்னை சொந்தமெல்லாம் என்னை சுற்றி உட்காந்துட்டு என்னை பத்திரமா பார்த்துக்கணும் ஆனால் நான் யாரையும் ட்ரீட் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி எந்த சங்கல்ப விகல்பங்களும் இல்லாத ஒரு மனநிலை தான் நடுநிலை என்று பேர் இதை தான் அவர் சொல்கிறார் எல்லாம் அற என்னை இழந்த போது அந்த நலம் சொல்லாய் முருகா சுரபூபதி அதே தான் இங்கே செய்து சொல்லப்படுது அர்ப்பணம் செய் பக கிருஷ்ணர் இடத்துல பகவான் இடத்துல பரமாத்மாவின் இடத்துல எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணிடு நீ செய்ய வேண்டிய டியூட்டியை மட்டும் செஞ்சுட்டு போயிட்டே இரு அதுக்கு போய் எனக்கு என்ன கூலி வந்தது கூட வந்தது குறை வந்தது எதுவுமே கேட்கறதுக்கு உனக்கு வார்த்தையே வச்சுக்காது என்ன நடந்தாலும் சரி அது கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுத்தது அவர் தான் எனக்கு கொடுத்தது இப்போ இந்த ஆங்கிளில் தான் தலைவிதின்னு ஒன்று இந்து மதத்தில் பேசப்பட்டது இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது அவையவே வந்து தலை விதிப்பா அப்படின்னுடுவாங்க தலை விதினா அனுபவிச்சே ஆகணும்ன்றதுக்கும் வந்துடுவாங்க அவங்களே அப்போ அந்த எதிர்பார்க்குற மைண்ட் செட்லேருந்து இவங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இது தான் என் தலைவிதி அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா இப்போ அந்த அக்செப்டபிலிட்டி தானாக மனசுக்கு வந்துருதா இல்லையா இவ்வளோ தாங்க என் தலையில் எழுதுனது இட்டபடி இப்படி என்று எழுதி விட்ட சிவனும் செத்து விட்டானோன்னு ஏதோ ஒரு புலவர் பாடினாராம அது போல இந்த தலைவிதின்னு சொன்னால் நாம் ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் அதையே வந்து ஞானினுடைய பரிபக்குவ நியூட்ரலைஸ்டு மைண்டு உள்ள சமநிலைன்னு புத்தர் சொன்னால் அதை நாம் ஏற்றுக்கிறது இல்லை அப்படின்னா என்ன செய்யறோம் அப்போ ஜபமாலை திலகம் பொட்டிடுதல் போன்ற சின்னங்கள் எல்லாம் பக்திக்கு அறிகுறி அல்ல என்று பேசுகின்றார்கள் அப்போ பயனிடத்திலே பற்றை விலக்கி கர்மம் செய் ஆசையை விட்டுவிட்டு கடமையை செய் பலத்தை தியாகம் செய் பயனை கருதாமல் பற்றின்றி கர்மம் செய் அப்ப அதுதான் அனாசக்தி யோகம் என்று பெயர் பயனை பற்றிய பற்றின்மை பயிற்சி என்று சொல்லக்கூடியது அதுதான் இந்நேரம் வரைக்கும் என்ன பேசிரு பயனை கருதாம உன் கடமையை பாரு இவ்வளவுதான் ஆனால் என்ன செயல் செய்தால் என்ன விளைவு வருங்கிற கால்குலேஷனை நீ டீல் பண்றதுல முரண்பாடு அதுல ஒன்றும் மறுப்பு கிடையாது எதையும் சீர்தூக்கி செய்யணுங்கிறதுக்கு தான் பகுத்தறிவு என்ற ஒன்று இருக்கு அப்ப நல்லதையே செய்யணும் ஒரு காமன் ஃபேக்டர் சொன்னாங்கன்னு வைங்க நான் ஏன் கெட்டதை செஞ்சா என்னன்னு ஒருத்தர் கேட்கிறார் அவருக்கு ஒரு பதில் என்ன வந்தது தெரியுமா ஆஹ் நல்லா செஞ்சுக்கோப்பா அவ நல்லது செய்தா என்ன விளைவு வரும் நல்ல விளைவு வரும் அல்லதை செய்தால் என்ன விளைவு வரும் அல்ல விளைவு வரும் அப்ப நான் இயல்பா இருக்கேன் எனக்கு நான் செய்யறது மட்டும் தீயதை விட்டுட்டு செய்யணுங்கிறது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அது பொருந்தாது இல்லையா அப்ப நல்லது செய்தா நல்ல விளைவும் அல்லதை செய்தால் அல்ல விளைவும் தீய விளைவும் வர்றதுங்கிறது இயற்கையினுடைய இயல்போக்க நீதி என்று புரிந்து கொண்டு அந்த வரக்கூடிய எல்லா விளைவையும் ஏத்துக்கிற மென்டாலிட்டி அந்த அக்செப்டபிலிட்டி அந்த இடத்துக்கு மனம் வர்றது தான் யானையினுடைய பரிபக்குவ நிலைன்னு பகவத்கீதையில் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் சிதப்பிரஜ தரிசனம்ங்கிறதுல சிறப்பாக சொல்லப்பட்டது அதனால தான் அந்த வரிகளை பாருங்கள் கர்மத்தின் முடிவை ஓயாமல் சிந்திக்கும் மனிதன் நான் என்ன செஞ்சா என்ன நடக்கும் என்ன செஞ்சா என்ன நடக்கும்னு 
கர்மத்தினுடைய செயலனுடைய பலனையே எப்ப பார்த்தாலும் நான் என்ன பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்லையா அவருக்கு போய் கல்யாணத்துக்கு போய் மொய் வச்சா எனக்கு திருப்பி என் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு மொய் செய்வாரா அந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணா எனக்கு என்ன திருப்பி கிடைக்கும் அது மாதிரி கர்மத்தின் பலனை பல தடவை தன் கடமை செய்யாது ஒழுகிறான் திரும்ப திரும்ப சிந்திக்கும் போது அவன் தான் அப்படிப்பட்டவன் தன்னுடைய தைரியத்தையும் இழந்துடுறான் அதனால கோபவசப்படுறான் பிறருக்கு செய்ய வேண்டிய செயல்களை கூட ஒழுங்கா செய்யாம மாறிட்டே இருக்கான் மனசு செஞ்சல் பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இது பண்ணா நடக்குமோ இதை பண்ணா நடக்குமோ நான் என்ன பண்ணா நடக்குமோ தெரியலையேன்னு அப்ப அந்த மனம் சஞ்சலப்பட்டு விடுகிறது அப்படி மனம் சஞ்சலப்படுகிறவனுடைய மனம் நிறைமதியுடையதாக ஆகாது முழு ம அறிவுடைய ஞானி அப்படி செயல்பட மாட்டா அப்ப மன தெளிவு இருந்தாதான் வினை தூய்மைக்கு வர முடியும் மன தெளிவு வினை தூய்மை மனத்திலேயே தெளிவு இல்லைன்னா அது எப்படி வினையில தூய்மையா வரும் அதுதான் அப்ப காரியங்களில் பரிணாமத்தில் கவலை கொண்டவனுடைய கதி சிற்றம்பித்தல் ஆழ்ந்தவனுடைய கதியாய் போல ஆகிறது கடைசியில் சிற்றின்ப பிரியனை போலவே அவனும் நன்மை தீமை நியாய அநியாயம் இவை பகுத்தறிவு பற்ற எல்லாம் இழந்துவிட்டு தன் காரியத்தை சாதிப்பதற்கு மனம் போன போக்கெல்லாம் அவன் கையாளுகிறான் என்று சொல்கிறார் அதுதான் அங்க தப்பாய் போகுது அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பகவத்கீதையில ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல ஒரு ஞானினுடைய பரிபக்குவ நிலை எப்படி இருக்கணுங்கிறத டிஃபைன் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க இந்த இலக்கணம் இந்த தெளிவு நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வேணும்னா வேண்டாமா ஆனா ஒரு வேடிக்கை என்னன்னா நான் இந்து அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணி கை தூக்கிட்டு இருக்கோம் நான் இந்து தெரியுமா அப்படின்னு ஆனா இந்து குழாகிய நாம் பகவத்கீதை புத்தகம் வச்சிருக்கோமா பகவத்கீதையை படிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல பகவத்கீதையை படிச்சிருக்கோமா அப்புறம் படிச்சிருந்தா இந்த கர்மயோகத்தை தெரிஞ்சிருக்கிறோமா அப்ப அதை நடைமுறையில கையில எடுத்திருக்கோமான்னு கேட்டா எல்லாமே பூஜ்யம் ஆனா கடவுள் நான் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கணும்னு அவர்கிட்ட இப்ப சண்டை போடுறதுக்கு மட்டும் நாம ரெடியா இருந்தா இது எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்கள நண்பர்களே அதனாலதான் அவன் எப்படி இருப்பான்னு சொல்லப்படுகிறது துயரத்தில் மனமுடையாதான் சுகத்தில் இச்சை வையாதான் விருப்பம் பயம் ஆத்திரம் இவைகளை ஒழித்தவன் எவனோ அவனே சிதப்பு ஸ்திர புத்தி உடைய முனிவன் என்று சொல்லப்படுகிறான் எங்கும் பற்றற்று நல்லது கூடும் காலத்து மகிழ்ச்சியும் நல்லது வரும்போது மகிழ்ச்சி அல்லது வரும்போது தளர்வும் அடையக்கூடியவனுடைய மதி நிலை இல்லாதது ஸ்திர புத்தி இல்லை நிலை ஞானி அல்ல நாலா பக்கங்களில் இருந்தும் ஆமை எப்படி தன்னுடைய அவயவங்களை தேவைப்பட்ட போது உள்ள எழுத்துக்குதோ அதுபோல வெளி போக பொருள்களுடைய துய்ப்பில் இருந்து தன்னுடைய புலன்களை அடக்கி ஆளக்கூடிய மனோசக்தி பெற்றவன் தான் தெளிவுள்ளவன் என்று சொல்லப்படுது இப்ப நம்ம கிட்ட நம்முடைய புலன்களின் மீது நமக்கு ஆளுமை இருக்கா இது வேண்டாம் விட்டு இது வேணும் எடுத்துக்கோன்னு நாம சொல்றோம் நாம சொன்னது நம்முடைய புலன்கள் கேக்குதா கருவிக்கரணங்கள் கேக்குதாங்கிறது தான் கேள்வி இல்லவே இல்லை அப்ப அந்த இடத்துலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா தனது புலன்களை அடக்கியவனது அறிவே உறுதி உள்ளது என்று பகவத்கீதை சொல்லுகிறது விஷயங்களை சிந்திப்பதனால மனிதனுக்கு அது மேல பற்று வருது அதையே சதா நினைச்சுக்கிட்டு என்ன ஆகுமோ தெரியல சொத்து வச்சிருக்கேன் என்ன ஆகுமோ தெரியல சொத்து வச்சிருக்கேன் என்ன ஆகுமோ தெரியல எந்த சொத்தியாவது போகும்போது கொண்டு போக போறோமா புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப இதுதான் விஷயங்களை சிந்திப்பதனால் மனிதனுக்கு அவற்றிடம் பற்று உண்டாகிறது பற்றினால் காமம் பிறக்கிறது காமத்திலிருந்து கோபம் வருகிறது பற்றி அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அப்ப அது நடக்குது நடக்கலைங்கும் போது என்ன ஆயிடுது அந்த ஆசை பேராசை சினம் கடும்பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்வுதாழ் மனப்பான்மை வஞ்சம் என்ற நான் எனது என்ற ஈகோ அந்த ரெண்டு பொருள் நான் என்ற தன்முனைப்பு அதனால வரக்கூடிய எனது என்ற ரெண்டு இந்த ரெண்டு தாய் தந்தையருக்கு பிறந்த குழந்தைங்க தான் 
காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் என்று குணங்க பிள்ளைகள் ஆறு குணங்கள் ஏராசை சினம் கடும்பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்வுதாழ் மனப்பான்மை வஞ்சம் இந்த ஆறு குணங்கள் அது வடமொழியில சொன்னோம் இப்ப தமிழ்ல சொன்னோம் அப்ப நான் எனது இருக்கிற போது இந்த ஆறும் வருதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய சொல்றாங்க கோபத்தினால் மூடத்தனம் விளைகிறது மூடத்தனத்தினால் மனக்குழப்பம் தோன்றுகிறது மனக்குழப்பம் உள்ளவன் அறிவை இழக்கிறான் அறிவை இழந்தவன் செத்தவனுக்கு சமமாகிறான் என்று பகவத்கீதை சொல்லுகிறது புரிகிறதா அப்ப எவன் தனது மனதை தன்வசப்படுத்தி வைக்கிறானோ விருப்பத்தையும் வெறுப்பையும் அகற்றி தன் இந்திரியங்களை அதன் கீழ்ப்படுத்தி வைத்திருக்கிறானோ அம்மனிதன் தனது இந்திரியங்களால் கர்மங்களை செய்து கொண்டே அகமலர்ச்சி அடைகிறான் சொல்லி உள்ளவன் என்ன பண்றான் கடமையை பண்ணிட்டு நான் செய்ய வேண்டியது செஞ்சுட்டேன் இனிமேல் என்ன நடந்தாலும் சரின்னு இருப்பான் அப்ப ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது அது இங்க நம்முடைய உள்ளத்துல இருந்து எழக்கூடிய ஒரு இயல்பான மகிழ்ச்சி அது சுயம் பிரகாசம்னு சொல்லுவாங்க அல்லது அகமகிழ்ச்சி என்று கூட பகவத்கீதை அதனை சொல்லுகிறது ஆனால் அந்த அகமகிழ்ச்சி என்று சொல்லி ஒண்ணு நமக்குள்ளேயே ஒரு இயல்பான மகிழ்ச்சி ஒரு பிரபாகம் இருக்கிறது ஒரு அகண்ட பரிபூர்ண சச்சிதானந்த இன்பம் நம்முள்ள இருக்கிறது என்பதையே அறியாமல் இவன் என்ன தேடிக்கிட்டு இருக்கான் முன் பார்த்தது போல பொருள்கள் தொடர்பான மகிழ்ச்சியிலேயே முயற்சி பண்ணி எனக்கு அதுல என்ன கிடைக்கும் இதுல என்ன கிடைக்கும் அது வேணுமே இது வேணுமே இப்ப இவன் எல்லை கட்டி ஓடுறதுனால தான் இவனுக்கு வம்புங்கிறது தான் பகவத்கீதை ரொம்ப அழகா சொல்லுது அப்ப அந்த மனிதன் இந்திரியங்களால் காரியங்களை செய்து கொண்டே அகமகிழ்ச்சி அடைகிறான் அந்த அகமகிழ்ச்சி அடைந்தவன் சாந்தி நிலை அடைவதனாலே அவனுடைய துயரம் அழிந்து போகிறது அகமகிழ்ச்சி உடையவனுடைய புத்தி ஸ்திர புத்தி என்று சொல்லப்படும் இதான் ஸ்திர புத்தி உடையவன் நேர ஞானி என்று சொல்லப்படுகிறது பகவத்கீதை அப்ப அந்த ஸ்திர புத்தி இல்லாதவனுக்கு பகுத்தறிவில்லை அவனுக்கு பக்தியும் இல்லை பக்தி இல்லாதவனுக்கு சாந்தியும் இல்லை சாந்தி இல்லாதவனுக்கு சுகம் எங்க இருந்து கிடைக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் விஷயங்களை நோக்கியே புலன்கள் பின்னாலேயே இவன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அப்ப அவனுடைய மனம் வந்து அலைக்கழிக்கப்பட்ட படகு போல சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்ப இவ்வாறு அலைக்கழிக்கப்படாம இருக்கணும்னா மனம் வலிமை இருந்தால் தான் அதை சாதிக்கும் நம்ம இல்ல எத்தனை பேருக்கு மன வலிமை இருக்கிறது என்று பாருங்க எண்ணிய எண்ணியாங்க இதுவர் எண்ணிய திண்ணியராக பெறேன் இல்லையா அந்த மன வலிமை பெறுவதற்குத்தானே யோகம் தியானம் இதெல்லாம் சொன்னாங்க ஆனா யோகம் தியானம் பண்ணா மட்டுமே எல்லாம் சரியா ஆயிடுச்சுன்னு கணக்கு சொல்ல முடியுதா நீங்க எந்த வேணாலும் சாமியாரை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க ஒரு யோக நிறையில போய்க்கோங்க நான் யோகம் பண்றேன் மேல இருந்து துரியாதத்துல இருந்து ஆற்றல் பெறுகிறேன் என்ன வேணாலும் நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஆனா அங்கேயும் நாம என்ன பண்றோம்னு கேட்டா நான் தவத்துல என்னெல்லாம் பெற முடியும்னு ஒரு கணக்கு போட்டுக்கிட்டு தானே தவம் பண்றோம் அதையும் விட சொன்ன இடம் தான் பகவத்கீதை வேற ஒண்ணு ஒண்ணு புரிகிறதா அதனால்தான் புலன்களை வென்றவன் எப்படி இருப்பான்னு கேட்டா சீக்கிரமா தூங்கி சீக்கிரமா எந்திரிப்பானாம ஆனா சுகபோகங்கள்ல உலகாயுதமா இருந்துகிட்டு இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவானா ரொம்ப லேட்டா தூங்கி காலையில அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல முழிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டான் அதுவே முரண்பாடு தப்புன்னு பகவத்கீதையே சொல்லுது ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க நைட்டு பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்கி காலையில ஏழரை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அத இருக்கக்கூடிய இது தன் மரண காலத்துல கூட அந்த சமநிலையை பெற்றவனுடைய மனம் பிரம்மமயமான தன்மையை பெறுகிறது என்று விளக்கப்படுகிறது அப்ப எவன் ஒருவன் யாருட்டையும் வெறுப்பு இல்லாம இருக்கானோ பாருங்க சில நல்ல கல்யாண குணங்களை சொல்லி அதாவது மேன்மையான குணங்கள் கல்யாண குணங்கள்னு குழம்பிக்காதீங்க மேன்மையான குணங்களை சொல்லி இந்த மேன்மையான குணங்களை யாரெல்லாம் பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் அறிவினால முழுமை பெற்றவர்கள் ஞானிக்கு சமம் என்று பகவத்கீதை சொல்லுகிறது இது நாம நடைமுறைக்கு எடுத்துக்கலாமா இல்ல பகவத்கீதையில எனக்கு எதுக்குங்கன்னு சொல்ல போறோமா அதனால அந்த இடத்துக்கே வர வேண்டும் இருக்கு பகவத்கீதை சொல்ற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சின்ன ஒரு வார்த்தையை கூட நாம என்ன பண்ண முடியாது 
தூக்கி எறிய முடியாது இக்னோர் பண்ண முடியாது அப்போ இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் நாம் அப்படிங்கிறத பகவத்கீதை சொல்லுது எவன் மற்ற எவர்கிட்டையும் வெறுப்பு கொள்ள மாட்டானோ முதல்ல யாரையும் வெறுக்காது எவன் கருணை களஞ்சியமோ அன்பு செலுத்துகிறவன் இல்லை கருணை களஞ்சியமோ அன்புன்னா நாம் வேண்டியவங்க கிட்ட அன்பு வச்சிருப்போம் என்னுடைய குடும்பத்தார் என் பிள்ளைங்க அவங்க பெத்த பிள்ளைங்க என் பேரம் பேத்தி அது அன்பு வைப்போம் அது பாசம் அது வழக்கம் ஆனால் எவன் கருணை களஞ்சியமோ எனது என்ற எண்ணத்தை எவன் ஒழித்தவனோ யான் எனது எனும் செருக்கறுப்பான் புரிகிறதா யான் எனது போச்சா நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் இவ்வளோ பட்டம் வாங்கியிருப்பேன் எனக்கு என்ன பண்ணணும் என் பேரை போட்டால் முன்னாடி இவ்வளோ பட்டம் போடணும் பின்னாடி இவ்வளோ டிகிரி போடணும் புரியுதா அப்புறம் நான் என்னென்னலாம் எனக்கு அடைமொழி வாங்கியிருக்கோன்னா அதெல்லாம் பேருக்கு மேலே போட்டுடணும் அப்போ என்னாச்சு யான் எனதுங்கிறத நம்ம ஒழிக்கலை அகங்காரத்தை விட்டவன் எவனோ எவனுக்கு சுகமும் துக்கமும் சீதோஷ்ணமும் சமமாக இருக்கிறதோ பொறுமை வாய்ந்தவன் எவனோ என்று சொல்கிறது நம்ம கிட்ட பொறுமை இருக்கா நாம தான் பார்க்கணும் எவன் எக்காலத்தும் கவலையற்று சந்தோஷத்துடன் இருக்கிறானோ கவலையற்று அப்படின்னா கவலை போறது இல்லை கவலை இவன் மனசுல அள்ளி போட்டுக்காம மனிதனுடைய இயல்பு பாருங்க மனிதர்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஒரு கவலையும் இல்லாம நிறக்க பொருளாதாரம் இருக்கும் உடைக்கு பஞ்சம் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு பஞ்சம் இல்லை இருப்பிடத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை ஏதோ நம்மளை சுத்தி கவனிச்சுக்கிறதுக்கும் பத்து உறவுகள் இருக்கு எல்லா நன்மையும் இறைநிலை கொடுத்துருக்குது இது கிட்டத்தட்ட நூத்துக்கு எழுபத்தஞ்சு பேருக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனா அந்த கிடைத்த நிறைவுகளை நினைக்கிறதே இல்லை இவன் என்ன பண்ணுவான்னா எனக்கு என்ன குறைன்னு தேடி பார்த்து அந்த ஒரு குறையை தூக்கி வச்சு அதை பெருசா பூஸ்ட் பண்ணி என் வாழ்க்கையில நான் படுற கஷ்டம் இந்த குறைய எனக்கு கடவுள் தீர்த்து வைக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த கடவுள் என்ன துரோகம் பண்ணிட்டான்னு கோவிச்சவங்களை எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனா கடவுள் எப்படி இருக்காருன்னு கேட்டா லா ஆஃப் நேச்சரா இருக்காருன்னு முதல்லயே பார்த்துட்டு இருந்தோம் எல்லாமே சமுதாய வினையும் சேர்ந்தது தாங்க லா ஆஃப் நேச்சர் சமுதாயத்தை மாற்றணும் சமுதாயத்தை மாற்றணும்னு நினைச்சவங்க பெரியவர்கள்லாம் சாதிச்சிருக்காங்களா இல்லையா வள்ளலார் அவருக்கு முடிஞ்சது சாதிச்சாரு காந்தியடிகள் அவருக்கு முடிஞ்சது சாதிச்சாரு விவேகானந்தர் அவருக்கு முடிஞ்சது சாதிச்சாரு வேதாத்திரி மகர்ஷி அவருக்கு முடிஞ்சதும் சாதிச்சாரு ராமணர் உட்கார்ந்த இடத்துல எல்லாருமே தேடி வந்தாங்க அவங்களுக்கு தான் தஞ்சம் ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்தாங்க அப்ப அந்தந்த மகான்களும் சமுதாயத்துக்கு தன்னுடைய கருத்துக்களை போய் சேர்றதுக்கு என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனா மகான்களை தேடி போன ஃபாலோவர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டா ஏன் ஜாமி பெருசு ஓன் ஜாமி பெருசுன்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க பாருங்க வடகலை தென்கலை வைஷ்ணவம் சைவம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னு பாக்குறமில்ல ஹிஸ்டரியில வரலாற்றுல அதே மாதிரி ஏன் ஜாமியார் பெருசா ஓன் ஜாமியார் பெருசான்னு இப்ப அடிச்சுக்கிற காலம் ஆயிடுச்சு அதுதான் இங்க தப்பா போகுது அதனாலதான் அன்பர்களே எக்காரணத்தும் கவலையற்று சந்தோஷத்துடன் இருக்கிறவன் எவனோ எவனுடைய முறிவான தீர்மானம் சஞ்சனம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ எப்போதும் ஸ்திரமானக இருக்கிறவன் இருக்கிறானோ எவன் தனது மனதையும் மதியையும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணம் செய்து விட்டானோ தன்னுடைய மனதையும் இயல்பு மதியையும் அப்ப இயல்பான ஓட்டத்தையும் அறிவின் திறத்தையும் எல்லாத்தையுமே கடவுள்கிட்ட அப்பணம் பண்ணிட்ட போது எவன் எவனை கண்டு ஜனங்கள் ஆத்திரம் அடைய அடைய மாட்டார்களோ எவரிடத்தும் அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்தவன் எவனோ எவன் கழிப்பு துக்கம் பயம் இவைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறானோ தூயவன் எவனோ அவனே அந்த சமமாக பாவிக்கிறவன் எவனோ அவனே சிறுமையையும் பெருமையையும் கண்டு யாரோ இகழ்ந்து பேசுறாங்க அதுக்காக அவன் வருத்தப்பட மாட்டான் பெருமை பண்ணி இவரை போல வருமானு புகழ்ந்து பேசுறாங்க அதுக்காக அவன் ஈகோ எடுத்துக்க மாட்டான் இப்ப சிறுமையையும் பெருமையையும் கண்டு பாதிக்கப்படாத தூயவன் எவனோ எவன் தனது எதிரிகளையும் நண்பர்களையும் சமமாக பாவிக்கிறானோ இந்த மனோபாவம் இருக்கா எனக்கு எதிரியே இல்லைன்னு நினைக்கிற மனோபாவம் நமக்கு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ 
இதெல்லாம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது நீங்கள் ஒன்று யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ எனக்கு இன்பமும் வரும் துன்பமும் வரும் எல்லாத்தையும் நான் சமமாகவே எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பேர் உள்ள சமநிலைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது கிட்டத்தட்ட ஏதோ ஒரு மறக்கட்ட மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்ன நடந்தாலும் அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்ன நான் உன்னே ஒன்று கேட்குறேன் அந்த விளைவுகளை எல்லாம் மாற்ற பாங்கு உங்களுக்கு இருந்தா நீங்க மாத்திட்டு நீங்க போயிட்டே இருக்குங்களேன் யார் வேணான்னு அப்படி சாதிச்சவங்க தான் எத்தனையோ ஞானியர்கள் பெரியவங்க நாம் அந்த அளவுக்கு வில்பவர் பெற்றிருந்தோம்னா அந்த இயற்கையையும் நம்ம வெல்ல முடியும் சமுதாயவனையும் வெல்ல முடியுங்கிறது தான் அவங்க சொன்ன பேருந்து ஆனா நான் அந்த ஞானியர் அளவுக்கு அறிவினால உயரவும் மாட்டேன் எனக்கு வர நான் செய்யற தப்பு தாண்டாவையும் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஆனா எனக்கு வர்றதெல்லாம் மட்டும் நல்லதாவே நடக்கணும்னு நினைச்சா அது அறியாமையா இல்லையா பாருங்க இவ்வளவுதாங்க பகவத்கீதை சொல்ற கர்மயோகம் அப்ப எவன் பெருமையையும் சிறுமையையும் பொருட்படுத்தாது பொருட்படுத்துவதில்லையோ புகழால் பூரிக்காது இகழ்ச்சியால் வருந்தாதவன் எவனோ எவனுக்கு மௌனத்தில் விருப்பமோ ஏகாந்தமாக இருப்பதில் எவனுக்கு இஷ்டமோ அவனே ஸ்திர புத்தி உடையவன் அவனே ஸ்திர புத்தி ஸ்திர நிறைஞானி என்று பகவத்கீதை சொல்ற அப்போ ஒரு நிறை ஞானி எப்படி இருப்பான்ற இலக்கணங்களை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நீ இப்படி இருன்னு சொல்ற ஒரு நூல் நமக்கு தேவையா இல்லையா அந்த பரிபக்குவ நிலையை நம்ம வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அப்புறம் வருது பாருங்க நமக்கு அந்த பரிபக்குவ நிலை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பேச்சு சரியா நான் எல்லாம் அதை அடைய முடியுமா அப்படின்னு நீங்க தூரமா போறத நான் விரும்பல உங்களாலேயும் முடியும்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் இந்த பரிபக்குவ நிலையை நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம் தியானம் பண்றோம் மன ஒருமை மன வலிமை மன வலிமையினால நான் என்ன செய்யணுமோ நான் என்னுடைய காரியங்களை கரெக்டா பண்ணிட்டு போயிடுறேங்க நான் ஒண்ணும் குழப்பவாதி கிடையாது ஐ எம் இந்தி கரெக்ட் வே அண்ட் கரெக்ட் இன் தி பாத் அண்ட் கரெக்ட் இன் தி சென்ஸ் கரெக்ட் சென்ஸ்ல தான் நான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பீரமும் தைரியமும் ஒரு கர்மயோகியாக யார் ஒருத்தர் வெளிப்படுத்த முடிகிறதோ அவர்களுக்கு அந்த உள்ளம் அங்கே பாதிக்கப்படாத உள்ளம் கிடைத்து விடுகிறது அப்படி பற்றற்ற நடுநிலையிலிருந்து அவர் செயல்படுவாரையானால் விளைவுகள் எல்லாம் பல மடங்கு நன்மையாவே வருங்கிறது தான் பகவத்கீதை சொல்ற பெரிய ரகசியம் இப்ப நான் சொல்ற இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா இந்த ஒரு இடத்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பகவத்கீதை சொல்ற கம்ப்ளீட் கர்மயோகம் பற்றின்றி கர்மம் செய் கர்ம பல தாதா பல வார்த்தைகளால சொன்னது பழைய நூல் பழைய வார்த்தைகள் வடமொழி சொற்கள் நிறைய இருக்கு ஸ்தித பிரஜ தரிசனம் அப்படின்னா ஒரு கன்றவையும் புரியல அப்படிங்க அதை தான் தமிழ சொல்ல நிறை ஞானியினுடைய பக்குவம் ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பாங்க செய்ய வேண்டிய கடமையை செஞ்சு விடுவான் தை டியூ அவர் டியூட்டி ரிசல்ட் பத்தி கவலையே இல்லைன்னு அவனுக்கு ரிசல்ட் நல்லபடியா வரும்னு சொல்றது தான் பகவத்கீதை சொல்ற பேருண்மை அழகு சிறப்பு உயர்வு அதுதான் பரிபூரண நிலை என்பது இந்த ஒரு பரிபூரண நிலையை ஒரு சாமானியனாகிய நானும் நீங்களும் பெற முடியுமான்னு ஒரு கேள்வியை வச்சா இதெல்லாம் எனக்கு வராதுங்க இதெல்லாம் ஞானியருக்கு வர்றதுன்னு ஞானியர் எல்லாம் ஃப்ரேம் போட்டு பின்னாடி மாட்டி வச்சுட்டு இப்படி இப்படி கும்பிட்டு தபட தபடன்னு போட்டுட்டு ஞானியெல்லாம் நீங்கெல்லாம் அங்கேயே இருங்கப்பா நான் ஞானி ஆக மாட்டேன்னு நான் சொன்னேன்னா அப்புறம் எதுக்கு ஞானியரை எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணி நான் வைக்கணும் அந்த ஞானியர்கள் பெற்ற முழுமையான அந்த ஞானத்தை நானும் பெற முடியும் நீங்களும் பெற முடியுங்கிறது தான் இன்னைக்கு சப்ஜெக்டு கீதை காட்டும் பாதைன்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல கீதை ஏதோ நேர பரமாத்மா கிட்ட போறதுக்கு வழி சொல்லு பரமாத்மா கிட்ட போகணும்னா இங்க எல்லை கிட்ட இந்த பருவுடல் நீர்த்து விட்டாலே ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட ஐக்கியமாயிட்ட போகுது நீங்க என்ன போறது ஒரு ஆசிரமத்திட்டு இருக்கீங்க சொர்க்கத்துக்கு போகணும் முக்திக்கு போகணும் கடவுள் கிட்ட போகணும் பரமாத்மா முதல்ல இந்த போகணுங்கிறதே விடுங்க போறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல இந்த கண்டப்பட்ட நிலையில இந்த உடம்புக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இந்த உயிர் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குதுங்க இதுக்கு பேர் சோமசுந்தரமா 
இவனுக்கு ஏகப்பட்டது போறது இல்லைன்னு இந்த எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு வயசுக்கு ஏகப்பட்ட நல்லது கெட்டது சுகம் துக்கம் போராட்டம் அது இது ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி வருத்தம் வேதனை கஷ்டம் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு அதுதான் இயல்பு இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கென்று நீ பிறப்பெடுத்து வந்ததே இடைஞ்சலுக்கு தானையா வந்திருக்க பேர் வச்சுட்டீங்க பாலகிருஷ்ணன் பேர் வச்சுட்டீங்க இன்னும் இன்னொரு பேர் இன்னொரு பேர் வச்சுட்டீங்க ஆனா இந்த பேரோ இந்த உடம்போ எல்லை கட்டியதோ நான் அல்லன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட போது இந்த உடம்பை உதிர்க்கின்ற பண்பு யாருக்கு இயல்பான ஒரு வெளிப்பாடாக புரிகிறதோ அப்ப இந்த உடல் நான் அல்ல இந்த நான் என்ற ஈகோ போச்சு ஈகோ போனதுனால என்ன போச்சு எனதும் போச்சு அதனால வந்த பற்று பற்றின்மை என்ற இடத்துல பரிபக்குவம் வந்துச்சுது அரு குணங்களை நல்ல குணங்களாக மாற்றி பேராசை நிறைமனமாக சினத்தை பொறுமையாக கடும்பற்றை விட்டுக் கொடுத்தலாக முறையற்ற பால் கவர்ச்சியை கற்பு நெறியாக உயர்வுதாழ் மனப்பான்மை வஞ்சமா வஞ்சத்தை உயர்வுதாழ் மனப்பான்மை சமநிலையாக வஞ்சத்தை தியாகமாக மன்னிப்பாக இப்படியெல்லாம் மாத்திக்கிற ஒரு தெளிவு அறிவின் தெளிவு தாங்க நிறைஞானி வேற ஒண்ணும் இல்லை இந்த தெளிவு நமக்கு இருக்கான்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கு என்ன நம்ம நிக்கிறமான்னு கேட்டா அதுக்கெல்லாம் எனக்கு வருங்களா அதெல்லாம் ஞானி இருக்குதாங்க வரும்னா நீங்க தூரமாவே இருங்க வேண்டாம் நீங்க வர முடியாத விட்டுருங்க முடியுங்கிறத தான் நான் சொல்றேன் முடியலன்னு நீங்க சொன்னா அதை நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நான்லாம் ஞானி இல்லைங்க நீங்க யாரோ ஒருத்தர் இன்னைக்கு இணைப்புல இந்த உரையை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதுக்கு பின்னால ஆன்மீக அறிவியல் யூடியூப் சேனல்லையும் இந்த ஸ்பீச் போட போறேன் அதுல நீங்க கேக்குறீங்க கேட்டுட்டு எனக்கெல்லாம் ஞானம் வருமா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கெல்லாம் ஞானம் வராதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வராது நானும் ஞானி தான் நான் தெளிவோட தான் இருக்கேன் என்னால முடியும்னு நீங்க நினைக்கிற போது அது உங்களுக்கு சாஸ்வதமாகிறது உறுதியாகிறது உறுதிப்படுகிறது அப்ப நான் அதனை அடைவேன் என்பதுல ஒரு கம்பீரமும் தெளிவும் வேணுமா வேணாமா அந்த கம்பீரம் தெளிவு யார் மாதிரி விவேகானந்தர் மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்ததுல ஒரு தீவிரம் கடவுளை இப்பவே காட்டுறியான்னு கேட்டார் காமேஷ பரமசரிட்டு போய் கடவுளை இப்பயே காட்டுறியான்னு கேட்டார் காட்டுறேன்னார் உட்கார் என்னாரு உணர்த்தி கொடுத்தார் அப்ப கடவுளுக்கு உனக்கும் தூரம் அப்புறம் பார்க்கலாம்னு சொன்னவங்களே இல்ல நீ சாமியாரே இல்லைன்னு ஒதுக்கிட்டார் அப்ப அந்த தைரியமும் கம்பீரமும் தெளிவும் திண்ணிய மனமும் இருந்தால் யாருமே ஞானியாகலாம் ஆனா நான் மனதுல என்ன பட்ட மாட்டேன் கொள்ள மாட்டேன் இந்த தெளிவு எவ்வளவு நீங்க திரும்ப திரும்ப கர்மயோகத்தை பேசினாலும் பகவத்கீதை பேசினாலும் இன்னும் எல்லா மகான்கள் சொன்ன ஞானங்களை எல்லாம் பேசினாலும் இந்த காதல வாங்கி இந்த காதல நான் விட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் இங்க உள்ள வாங்கி இருப்பு கட்டலன்னா ஒரு பயணம் இல்லை அப்ப நாமளே ஏதோ காலத்தினுடைய ஓட்டத்துக்கு அந்தந்த நேரத்துக்கு ஒரு வேஷம் போட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதனால இந்த எந்த வேஷங்களும் இந்த அடையாளங்களை எல்லாம் எதுவும் நம்மளை பற்றாமல் வள்ளலார் சொல்றாருல்ல நீ வைக்கிறிய சிவ சின்னம் அல்லது பொட்டு இந்த மாதிரி அடையாளங்கள் எல்லாம் உன்னை பற்றாதபடிக்கு அப்படிங்கிறாரு உறுதி மொழியில அது மாதிரி நாம் எதையும் சாராமல் நாம் அதுவாய் உள்ள நிலை நான் அதுவாய் உள்ள நிலை என்று பகவான் ரமணர் சொன்னது போல நாம் சுயம் பிரகாசமாக வாழ்ந்திருப்போம் அதுதான் ஞானியினுடைய பரிபக்குவமான யதார்த்த சொரூபம் அதுதான் அகண்ட பரிபூர்ண சச்சிதானந்த இன்பம் அதுக்கு பேர் தான் அக மகிழ்ச்சி அதைத்தான் எல்லா மகான்களும் பேசியிருக்காங்க புரியுதுங்களா நீங்க இந்த ஷேரடி பாபாவனுடைய பிரேயருக்கு போங்க அகண்ட பரிபூர்ண சச்சிதானந்த சத்குரு சாய்நாத் மகராஜ் கீன்னு உடனே ஜேன்னு போட்டு வரீங்க நீங்க ஜே போடுறதுக்கு மட்டும் ரைட்டா இருக்கீங்க அந்த அகண்ட பரிபூர்ண சச்சிதானந்த இன்பம் தான் அக மகிழ்ச்சின்னு பகவத்கீதை சொல்லுதுன்னு நான் பேசினேன் அதை மட்டும் நான் உள்ள வாங்க மாட்டேன் ஆனா அவர் எல்லாத்தையும் என் கஷ்ட நஷ்டம் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் நான் அவரை கும்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் நான் அப்ப எந்த ஒரு பெரும் அமைதி நிலைய அந்த ஷேரடி பாபா முதற்கொண்டு ஷேரடி பாபாவை வணங்குறதுல சில பேர் இப்பெல்லாம் ஒரு துவேஷத்தை பரப்பிட்டு வராங்க 
நான் பார்க்குறேன் ஊடகங்களில் இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்லாம் அவர் வடக்கத்திக்காரர் அங்கே உள்ள சாமியார் அவரை போய் என் போட்டணும் இங்கே எவ்வளோ சாமியார் இருக்காங்க ரைட்டு தான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அவர் பிறப்பினால் பிராமணர் பின்னடி அவர் வந்து மசூதியில் வாழ்ந்த இஸ்லாமியர் அவர் இஸ்லாமியராக இருந்தாலும் இந்த இஸ்லாத்திலேயே சரிஹத் தரிஹத் ஹகீஹத் மகரீபத்தன் மகரீபா தத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய சூஃபிக்களினுடைய ஞான நிலைக்கு போன மகானவர் சூஃபிக்கள் யாருன்னு கேட்டால் இப்போ பேசுகிறமே முழு ஞானி அதான் அப்போ அவரும் அந்த நிலை ஒன்று அதனால் அவரால் எந்த மராக்களையும் பண்ண முடிஞ்சு அவர் மராக்கள் பண்ணார்னா ஒன்றே நாமளும் போய் எனக்கும் அப்படியே கோதுமாவா எனக்கு டப்பா நிறைய கொட்டுச்சுன்னா இந்த மாதம் ஓட்டிக்குவேன்னு கேட்கக்கூடாது சாமியை ஃபாலோ பண்ணால் ஷேர்டி பாபாவை ஃபாலோ பண்ணால் இப்படி ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அந்த அகண்ட பருப்பு கூட நான் சச்சிதானந்த இன்பம்ன்றது எப்படின்றத பகவத்கீதையும் சொல்லியிருக்கு அதை நீங்கள் அடங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு தொலைவில் உள்ள பொருள் அல்ல உங்ககிட்டயே உள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி இப்போ என்னுடைய உரையை கேட்குறீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு நிறைவும் மகிழ்ச்சியும் தெளிவும் கம்பீரமும் பிறக்குதா இல்லையா நான் கேட்குறேன் யாருக்கா பிறக்கலன்னு என்கிட்ட வாங்க என்ன என்னன்னு கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் நேரில் வாங்க பேசி எனவே இந்த ஒரு முழுமையான இன்பம் அது பரிபூரண பொருள் அது எங்கும் நிறைந்துள்ளது அது நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறது அதை உணர்ந்தவன் நிறை ஞானி அந்த நிறை ஞானியுடைய இலக்கணங்களைத்தான் பகவத்கீதை சொல்லுகிறது அந்த பேருண்மையைத்தான் கீதை காட்டும் பாதையாக உங்கள் முன் வைத்து பணிவுடன் வைத்து இதை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க உங்களுக்கும் இது கிடைக்கும் மாற்றே கிடையாது பொய் புகழேன் சத்தியம் இறக்கின்றேன் போர்ச்சபையில் சேர்ச்சபையில் புகுந்தரணும் இருக்கின்றேன் சரிதா அதனால அங்க போய் உள்ள உட்கார்ந்து பாருங்க மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க ஆனந்தமாக இருப்பீங்க அதைத்தான் அக மகிழ்ச்சின்னு பகவத்கீதை சொல்லுது பகவத்கீதை படிங்க இன்னைக்கு கூட எனக்கு ஒரு பகவத்கீதை புக்கு கிடைச்சது அதை கொண்டு போய் ஆதரவற்றோர் இல்லத்துல கொடுத்து எல்லாரையும் படிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுத்துட்டு வந்தேன் அது மாதிரி இந்த பகவத்கீதை கீதை காட்டும் பாதை எல்லோருக்கும் உரிய ஞானம் எல்லோருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் யாருக்காக கிடைக்கலன்னா என்கிட்ட வாங்க கேள்வி கேளுங்க நானாச்சு பொறுப்புன்னு சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்காலமுடன் வாழ்காலமுடன் நீங்கள் அனைவரும் அந்த முழுமை ஞானத்தை பெற்று சிறக்க இறைநிலை இணைப்பில் அதே இடத்துல மனம் வைத்து சமநிலை உணர்வோடு வாழ்த்து மகிழ்கிறேன் வாழ்காலமுடன் 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 நன்றி வணக்கம் ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றி நன்றி வாழ்க்கை வளமுடன் சிறப்பு சாமி எதுவும் சொல்றான் ரொம்ப அற்புதமா நிறைய விஷயத்த விளக்கி இருந்தீங்க நிறைய தகவல் கொடுத்தீங்க ரொம்ப 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 நன்றி இதே கீதை காட்டும் பாதைன்னு சொல்லி இப்பயே ஒரு பிசினஸ் மோட்டிவ்ல ஒரு சில பேர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு கட்டணம்னா வச்சு பதினெட்டு நாள் கிளாஸ் பதினெட்டு நாள் கிளாஸ்ன்னு சொல்லி போட்டு உங்களுக்கு கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யார சொல்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பாதை அப்படின்னு போட்டு போட்டு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஆனா எளிமையா முடிச்சு இருக்கீங்க ஒரு மணி நேரத்துல கீரை காட்டும் பாத்தையை போட்டு விளக்கி இருக்கீங்க இதுல ரொம்ப அற்புதம் சரி ஏன்னா உள்ளது சொல்றதுல எனக்கு பயம் இல்ல கூச்சம் இல்ல அச்சம் இல்ல தயக்கம் இல்ல இதுதான் உண்மை இப்ப நான் பேசிருக்கிறதா உண்மை அதுல நான் தெளிவா இருக்கேன் வாங்க பேசுவாங்க கொஞ்சம் இருக்கிறதே நீங்க அஞ்சு ஆறு பேர் தான் இருக்கீங்க கொஞ்சம் பேர் வந்தீங்க எல்லாம் வெளியே வேற போயிட்டீங்க அவசர வேலையா சார் தான் பதிவு போடுவாரே பாத்துக்கோங்க குழுவுல இருந்து உங்களுக்கு உங்க அவசர வேலை கொஞ்சம் வந்திருக்கவங்களா வாய் தரணும் கேள்வி கேளுங்க வாங்க யார் வரீங்க கல்வி நேரம் யார முன் வரலையா வணக்கம் 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 வாழ்க்கை வாய் திறந்து பேசுங்க வாங்க சந்தோஷம் அதாவது ஞானியோட பரிப்பக்கு நிலையில் கர்ம யோகத்தை பின்பற்ற வேண்டும் சொன்னீங்க சமயத்துல என்ன சொன்னீங்க துயரத்துல வந்து மனிதன்
சொல்லுங்க தன் மரண காலத்தில் கூட உள்ள சமநிலை பெற்ற மனிதன் எப்படி எப்படி இருக்கிறாங்க மரண காலத்தில் நிலை பெற்றவனாவான் என்று சொல்லப்படுகிறது மற்றவனிடத்திலிருந்தும் எதிர்ச்சி எதிர்ப்பு கொள்ள மாட்டானோ எவன் கருணை களஞ்சியமோ எவன் தனது என்ற எண்ணத்தை எவன் ஒழித்தவனோ அகங்காரத்தை விட்டவன் எவனோ புரியுதா எவனுக்கு சுகமும் துக்கமும் சீதோஷ்ணமும் அதாவது வெயில் குளிர்ச்சி சமமாகவே மனது பொறுத்த வரையில் இருக்கிறதோ பொறுமை வாய்ந்தவன் எவனோ எவன் எக்காலத்தும் கவலையற்று சந்தோஷத்துடன் இருக்கிறானோ எவனுடைய முடிவான தீர்மானம் சஞ்சலமின்மை எப்போதும் ஸ்திரமாக இருக்கிறதோ எவன் தனது மனதையும் மதியையும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணம் செய்து விட்டானோ எவனை கண்டு ஜனங்கள் ஆத்திரமடை மாட்டார்களோ எவரிடத்தும் அஞ்சானஞ்சம் படைத்தவன் எவனோ எவன் கழிப்பு துக்கம் பயம் இவைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறானோ தூயோன் எவனோ எவன் தனது எதிரிகளையும் நண்பர்களாக பாவித்து கொள்ளுகிறானோ எவன் பெருமையும் சிறுமையும் கருதாது சிறபுத்தி உடையவனாக இருக்கிறானோ புகழால் பூரிக்காது இகழ்ச்சியால் வருந்தாதவன் எவனோ எவனுக்கு அந்த மௌனத்தில் விருப்பமோ அந்த ஏகாந்தமாக அதுக்குள்ள இருக்கிறவன் எவனோ அவனே ஸ்திரபுத்தி உடையவன் என்று முடிக்கிறார் பகவத்கீதையினுடைய இரண்டாவது அத்தியாயத்துல நிறை ஞானியினுடைய லட்சணத்தை சொன்ன கிருஷ்ண பரமாத்மா பேர்ல வியாசர் சரி சரி ரொம்ப சந்தோஷங்க அப்புறம் இந்த உடம்பை உதிர்க்க வேண்டிய நினைப்பு எவருக்கு வருகிறதோ அவங்க இந்த உடம்பை உதிர்க்க வேணும் அப்படிங்கிற நினைப்பு எவருக்கு வருகிறதோ மனோபாவம் புரியறதுக்காக ஈஸ்வரனே அறிந்தவனுடைய நிலை இவ்வண்ணம் இருக்கும் அந்நிலை பெற்றவன் மோகத்தின் வசமாக மாட்டான் தன் மரண காலத்தும் இந்நிலையில் இருப்பானாகில் அந்த உள்ள சமநிலையில் இருப்பானாகில் அவன் பிரம்மமயமான நிர்வாணம் அடைவான் அதுதான் பரி நிர்வாண நிலை அது என்னை பொறுத்த வரையில சாகும் போது அடைகிற நிலை இல்ல அது இப்பவே அடைஞ்சுட்டா முடிஞ்சு போச்சு மனம் செஞ்சலப்படாத நிலை யாருக்கு வந்துருச்சோ அவங்க ஞானி ஞானி ஆயிட்டாங்கன்னா அப்பவே முக்தி அதுக்கு பேருதான் ஜீவன் முக்தி அப்படி ஒருத்தர் தான் சமாதி கட்டினாலும் சரி எரிச்சாலும் சரி அவர் ஜீவன் முக்தர்ன்ற உயர்ந்த பொருளை புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அது அப்புறம் ஜீவன் முக்தர்னா சமாதிக்குள்ள பார்த்தா அழுகாம இருப்பாரு அவர் தான் ஜீவன் முக்தர் அவரை தான் போய் கும்பிடணும்னு எல்லாம் இப்ப ஒரு கதை கட்டி விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கும் போதே ஞானம் பெற்றவனே வரும் அவனே ஜீவன் முக்தர் உயிரோடு வாழும் போது இருக்கும் போதே நான் ஞானம் பெற்றவனே வேணும் அவனே ஜீவன் முக்தர் அந்த ஜீவன் முக்தரை தான் வழிபட வேண்டும் வணங்க வேண்டும் போற்ற வேண்டும் பின்பற்ற வேண்டும் செத்ததுக்கு அப்புறம் சாகரப்பா அவன் எப்படி செத்தாங்கிறதே என்ன பொறுத்த வரையில் கேள்வி இல்லை அது அடுத்த கட்டம் அந்த தகுதி உண்டு அதை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க நீங்க அதை போய் கெட்டியா பிடிச்சிக்காதீங்க சாகும் போது எப்படி போறதும் சாகும் போது ஒன்னும் நீங்க நினைச்சாலும் கொண்டு போறதும் இல்லை நான் விரும்பினாலும் இருக்க போறதும் இல்லை மனம் வந்து அந்த மரணத்தையும் ஏற்றுக்கிற இடத்த பகவான் ரமணர் பிராக்டிக்கலா உணர்ந்துட்டு அதை வெளிப்படுத்தி சொன்னாரு அப்ப ஆத்மா அழிவேற்றதுன்னு பகவத்கீதை அதை தானே சொல்லுது அதை தானே விஸ்வரூப தரிசனத்துல எல்லாமாவும் நானே இருக்கேன்னு சொன்ன பின்னால நான் எங்க இருந்து போறேன் செது போறேன்னு வச்சுக்கோங்க செது போறேன்னு சொன்னாக்கா உடனே நான் செது போயிட போறது இல்ல தீ என்ன தீன்னு சொன்னா நான் சொன்ன நாக்கு சுடுமான்னு கேட்பாங்க இப்ப நான் செது போறேன்னு வச்சுக்கோங்க செத்து போனா நான் செத்து போனா எங்க போறேன் நான் போறதே இல்ல நான் என்றைக்கும் உள்ள பொருள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட போது ஆன்மா அழிவேற்றதுன்னு புரிஞ்சுட்ட போது நான் எங்கும் இருக்கேன் எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கேன் இப்ப இப்பதான் கண்டப்பட்டு இருக்கேன் சோம சுந்தரமா கண்டப்பட்டு இருக்கேன் அதை கூட நான் கோபமா திட்டினேன் கவனிச்சிங்களா ஆமா நீங்க இடையில வெளியே போயிட்டு உள்ள வந்தீங்களா ஃபுல்லா கேட்டீங்களா 
எல்லை கட்டிக்கிட்டு எல்லை கட்டிய உடம்போட நம்ம இருக்கிறோம் எல்லை கட்டி இல்லாம இருந்தோம் சொன்னீங்க நம்முடைய அகத்தை பொறுத்த வரையில எல்லை கட்டிய நிலை தாண்டிட்டோம்னா அதுதான் பிரம்ம நிலை அடைந்தது அதுதான் சரிங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது உங்களுக்கும் உண்டு இந்த ஞானம் நீங்களும் அடைய முடியும் மாற்று கிடையாது யாராவது இது டவுட் இருந்தா என்கிட்ட வாங்க கேள்வி கேளுங்க பேசிக்கலாம் இன்னைக்கு கேட்டாலும் கேளுங்க நாளைக்கு கூட போன் பண்ணி என்கிட்ட திருத்துங்க என்ன பேரு ஞானம் என்ன இல்லைன்னு சொல்றேன்னு என்கிட்ட திருத்துங்க நான் ரெடி பேசலாம் வாங்க வாங்க வேற யாரு கேள்வி கேக்குறீங்க ராஜேஷ் ராமசாமி நாகராஜ் எல்லாம் லேட்டா வந்தாரு வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க இப்ப ராஜேஷா கொஞ்சம் ட்ராவல் கேள்வி என்னங்கய்யா நம்ம வந்து ஒரு கடமைச்சை பதினை எதிர்பார்க்காது முத்தி நிலை இதெல்லாம் சொல்றோம் ஆனா நம்ம சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம வந்து நம்மள கடந்து நடக்கத்தான் செய்யுது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி மெமரி எல்லாம் அது வந்து நம்ம அதை ஒரு டெவலப் பண்ணி கொண்டு போனோம் அப்படின்னா பின்னாடி அலையணும் அப்பதான் அதை கொண்டு போக முடியாது உங்க பேர் என்ன ராஜேஸ்வரனா நீங்க ராஜேஸ்வரனாக எல்லை கட்டி பாவித்து செயல்படுற வரைக்கும் நீங்க இந்த துன்பங்கள் இன்பங்களுக்குள்ளதான் பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு நீங்க ராஜேஸ்வரன் அல்லன்னு இந்த உடல் உடலுக்கான பெயர் இந்த கண்டப்பட்ட நிலையை எல்லை கட்டிய நிலையை விடுத்துட்டு நான் எல்லாமாக இருக்கிறேன் என்ற பேருமையை புரிஞ்சு அதை தியானத்துல உணர்ந்து அந்த விரிந்த மனோபாவத்துல எந்த உயிர்களை பார்த்தாலும் பரம்பொருளா உங்களுக்கு தெரிய தெரியற ஞானம் என்னைக்கு உங்களுக்கு சாஸ்வதமாக ஆக முடிகிறதோ அன்றைக்கு நீங்க நிறைஞானி அப்ப அந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அந்த நிறைஞானி நினைச்சா எல்லாமே நல்லது நடக்கும் புரிகிறதா அந்த மக்கள் கொண்டு வரணும்ல கொண்டு வரணும்னா யார் கொண்டு வர்றது இன்னும் யாராவது கொண்டாந்து கையில கொண்டாந்து கொடுப்பாங்களா இப்படி நீங்க <laughs> 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 அந்த நிலை தூரம் இல்லைன்னு பேசியிருக்கேன் உங்களுக்கும் கிடைக்கும்னு பேசியிருக்கேன் நான் பேசியிருக்கிறது உண்மைன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால நீங்க தைரியமா வாங்க சந்திப்போம் பேசுவோம் எந்த ஊர் நீங்க ராஜேஸ்வரன் எந்த ஊரு மகிழ்ச்சி பேசுங்க அப்புறமா ஏன்னா இது ஒரே நாள் ஒன் அவர் ஸ்பீச்லயே தெளிவாயிடுற விஷயம் இல்லை இது மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஞானிய பத்தி பேசியிருக்கவன் ஞானி எப்படி இருப்பான் ஞானி எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி தானே புத்தனுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட ஞானம் கிடைச்சது அந்த மாதிரி எதுக்கும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் வரணும் பாடம் கேட்கணும் வாங்க பேசும் ஓகே வாங்க அடுத்த கேள்வி ராமசாமியா ராம்ஸ் நாகராஜா ஐயா முடிச்சுக்கலாமா ஐயா ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது கேள்வி ஒண்ணும் இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாம் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல நீ கேட்டுக்கிட்டவங்க புரிஞ்சுதா என்ற இடத்துக்காக தான் கேள்வி நேரம் கேள்வி ஒண்ணும் இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாம் கேள்வி கேள்வி இல்ல கேள்வி இல்ல கேள்வி இருந்து ஐயம் இருந்தா கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டாவது இவரு ஐயா ஒருத்தர் முன்னாடி கேட்டிருந்தாரு அந்த நிலையில தான் நான் ஸ்டார்டிங் உங்களால வந்தேன் ஒரு ஞானிய பத்தி பேசும்போது நல்லா நாகர்பதி பார்க்கும்போது 
அப்பதான் நானும் ஒரு ஐயம் வந்து அப்பதான் நம்ம தொடர்பு கொடுக்கணும் அந்த ஞாபகம் திருப்பி வந்தது நன்றி நன்றி ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நன்றிங்க மகிழ்ச்சி நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் நன்றி மகிழ்ச்சி மேலும் சந்தேகம் இருக்கிறவங்க எப்ப வேணாலும் யார் வேணாலும் வாங்க சந்திக்கணும் வாழைக்கணும